Hello and welcome dito sa akin Nubi Trader na YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa main channel ko, please turn, please press subscribe and turn on your notification button para ma-inform ka ni YouTube every time na ikaw ako pala ay magda-release ng mga bagong content dito sa channel na to. Anyway, kasi so nga medyo matagal-tagal nga ako hindi nakapaggawa ng mga content dito sa Nubi Trader kasi nga ako medyo nabisibisihan. Okay? So yung previous na na video na ginawa ko para doon sa, sa sa ano nga ba ginagawa natin? Para sa mga trend reversals, 'di ba? Kasi gusto ko nga malaman ninyo Uh, kung paano ba natin makikilala kapag ang isang stock ay eh, nagre-reverse na ng trend, 'di ba? From a downtrend stock, 'di ba? Kapag yan ay downtrend, gusto mong malaman kung aangat na siya para makasabay ka, 'di ba? Mamamaximize mo yung profit mo. Or kapag kapababa na siya, sorry, pababa na siya, ay dere, ore, pataas na siya, <laughs> 'di ba? Tapos kung magkakaroon siya ng trend reversal kasi pwede na siyang mag sideways or pwede siyang bumaba, 'di ba? Yung stock para alam mo kung Uh, mabibenta ka na, 'di ba? Or from a sideways uh, sideways na 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 stock, 'di ba? Gumaganyan ganyan lang siya, hindi naman siya umaangat, hindi siya bumababa, kailan ka bibili? Dahil nga yun nga para ma-maximize mo yung profit mo. Kasi kapag nasasabayan mo talaga yung change ng yung pag nagkakaroon ng reversal, yun talaga malaki kinikita ng mga mga nag-stay stock stocks, 'di ba? So anyway, yun nga, yung may previous na video na tinuro ko sa inyo, yun eh ano nga ba 'yan? Ay yung hammer at saka mga hanging man na candlestick na lines, 'di ba? Candlestick pattern pero isang perasong candlestick lang. Okay? Ngayon, meron kasi tayong mga candlestick signals na na mga combination ng multiple candlesticks, 'di ba? <laughs> multiple candlesticks, 'di ba? At isa, ibig sabihin hindi lang isang peraso yung titignan mo para ma-determine mo kung reversal na ba or not, 'di ba? So meron tayong mga tinatawag na combination candlesticks, 'di ba? Yung isa doon, yung tinatawag natin na mga engulfing patterns. At okay, pag-usapan muna natin yung engulfing patterns. Okay? Sa engulfing pattern, makikita mo yan, mababasa mo yan, maririnig mo yan, o kung ano man, makikita mo dyan. Meron tayong dalawang klase ng engulfing pattern. Meron tayong tinatawag na bearish engulfing pattern. Okay? Bearish engulfing pattern. At saka meron tayong bullish engulfing pattern. Okay? So ano naman yung meron dyan sa bullish at saka bearish na engulfing pattern? So discuss ko muna sa inyo yung uh, bullish engulfing Okay, so ano yung itsura ng isang bullish engulfing pattern? Okay, so kunyari na lang, meron na akong isang downtrend na stock, 'di ba? So kunyari ganyan, pababa, 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 'di ba? Tapos nagkaroon tayo ng isang candlestick diyan. Not necessarily uh, a hammer, not necessarily a uh, hammer talaga. Oh, kahit hindi siya hammer, 'di ba? So kunyari Uh, red na candlestick yan. Parang, okay, so meron tayong red na candlestick. Hindi mo pa rin alam kung magkakaroon yan na reversal or not. Kaya lang, kinaumagahan, nagkaroon tayo ng gantong itsura ng candlestick. Parang ganyan. Ayan, no? Parang ganyan. Tapos, green. So, anong meron? Bakit siya engulfing? Kasi, <coughs> yung body... Nung, nung candle, nung kinaumagahan, di ba ibig sabihin engulf, di ba kinain, di ba pinasok ni Yakap, o kaya yung mga, mga synonyms niyan, di ba? Kasi kung mapapansin mo, yung, yung candle kahapon, eh nasa loob, <laughs> nung candle niya, kung baga kayang-kaya niyang, kayang-kaya niyang kainin, di ba yung, 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 yung candle kahapon, na, na, ano ba yan? May pasok niya doon sa loob ng body niya. <laughs> di ba, nandun siya sa loob eh. Diba? So, ang tawag dyan, bullish and gold thing. So, kung mapapansin mo, ibig sabihin, yung buying pressure natin, etong stock na to kasi gusto niyang bumaba, kaya lang biglang tumaas yung buying pressure kasi eto yung pinakamababa niya, nag-open siya sa mababa, pero nag-reach siya higher, na, nakuha niya itong pinakamataas na to, tapos nag-close siya dyan, okay, kinilamon niya yung previous na candle. Nagigess niyo. So dito kasi sa 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 bullish engulfing na pattern o, ba, o kahit sa mga basta sa mga engulfing patterns, importante na yung body nung previous na candle eh pumasok dun sa loob nung body nung susunod na ng body nung candle nang kinaumagahan. Yun yung ibig sabihin. So kapag nakita mo yung ganyang itsura ibig sabihin mataas yung mataas yung body nung candle, mataas yung buying pressure na diyan ng mga buyers. Kasi niyo yung kagaya ng mga sinasabi ko nga sa iyo, sa inyo kagaya ko, tawag ko sa sarili ko talaga abangers eh. Kasi nag-aabang lang talaga ako ng tamang opportunity kung kailan ko ilalagay yung pera ko, kung kailan ako bibili ng mga stocks na yan para ma-maximize ko nga yung profit ko. So, pag nakita mo yung gantong itsura ng candle, ibig sabihin, bigla na yan na yung mga buyers. So, malaking possibility na yung mga susunod na candle niyan, 
eh itataas na niyan yung presyo ng stock mo. So, kaya ang tawag nila dyan, bullish engulfing. ba? Diba? So, pagka bull, ibig sabihin, pataas na. Mga bulls yung mga bumibili. Mga bear yung mga nagbabenta. Yung mga bearish, yun. <laughs> bearish engulfing. So, anyway, so, kung meron tayong bullish engulfing, yun nga, meron din tayong bearish engulfing na pattern. Ano naman yung itsura ng bearish engulfing? Okay, so ganito. Yung bearish engulfing kasi, makikita mo yan sa isang stock na naka-uptrend. So, meron tayo uptrend na stock, di ba? Tapos, nagkaroon tayo dito ng candle, di ba? Sabihin natin, kunyan, naganyan yung itsura ng candle, kahit pa yan ay green, di ba? Ayan yun yun, meron tayong green na candle. Kaya lang, kinaumagahan, biglang makikita mo yung isang bearish engulfing candle. Di ba? Nilamon yan na naman. Sabihin pa natin, kahit pataasan pa natin yung shadow dyan sa ibabaw at saka yan. Di ba? So, tas ito ay isang red na candle kinaumagahan. Ayan yun yan. Okay? So, kung mapapansin mo kaya siya bearish engulfing kasi yan ay isang red na candle, di ba tumataas, tumataas yung stock, <coughs> umabot pa siya dito sa may presyo na yan, pinipilit itaas ng mga buyers yung presyo, kaya lang nandyan na yung mga gusto nang magbenta. Nakuha na nila yung target price nila. Sabi na sa iniisip nila, ito na yung tamang presyo para magbenta. Masyado na siya mahal. Feeling namin hindi na ito tataas. O kaya, kukunin na namin, ilalock in na namin yung mga profits namin kasi marami na mga nakabili. Diba? So, bumabagsak yung presyo niya at makikita mo napakalaki nung, nung tan ito, nung body, nung candle na to Kinain niya yung previous na candle. So, pag nakita mo na ganyan yung itsura <laughs> niya, bearish and golfing niya, nasusunod na mga susunod na pangyayari niyan ay babagsak na yung stock natin. So, it's either babagsak yan o magkoconsolidate na siya, gigilid na siya. Diba? Sabi ko nga sa inyo, yung hammer hanging man at saka itong bullish at saka itong mga engulfing patterns na dinidiscuss ko sa inyo, ito ay mga palatandaan para malaman mo kapag ka nagkakaroon na tayo ng trend reversal. Diba? So, pataas yung presyo niyan kapag yan ay uh, yung stock price mo yan ay pataas. So, ibig sabihin, ride mo lang siya. Huwag mong ibebenta. ba diba? Kasi minsan, ang problema natin, madali lang bumili, tapos mo, ho, tumaas, babenta na ba ako? Hindi ba? Parang, okay, natakot ako, benta na ako, ba diba? <laughs> Antahin mo, yung tamang pagkakataon, kung tsaka ka na magbebenta. ba diba? Mag Kaya nga maganda, kunyari, na naka-downtrend dyan kanina, tapos bumili ka dito sa baba, tapos tumaas siya, tapos niride mo lang siya, okay lang, mamamaximize ma ma mo yung profit mo kasi ang lalim ng puhunan mo, ibig sabihin yung average mo, nandito ka sa baba, so meron kang, meron kang leeway, kubaga, na para maka-adjust maka ba, mag mag adjust ka kung kailan ka magbebenta, di ba? Kasi mataas na yung kinikita mo, so pwede ka pa mag-antay, antayin mo yung pinaka mauuntog siya <laughs> doon sa mga resistance na tinatawag ko, di ba? Mauuntog siya doon sa resistance tapos nakita mo pa yung mga mga candlestick na pattern, that is the time na magbebenta ka na nung stock mo. Okay, lalo na pag nakita mo tong engulfing patterns na yan. So, ma ma malamang sa alamang, bababa yung presyo niyan, di ba? So, magbebenta ka na. Ibig sabihin, yan na yung time to take profits. <laughs> Nagagas ninyo. So, yung ibig sabihin ng bearish at saka uh, bullish engulfing engulfing patterns. Ngayon, meron tayong mga different criterias para dyan sa mga engulfing patterns na yan. Okay? So, number one, para malaman mo na yun nga yun, di ba, na bullish engulfing o kaya bearish engulfing yan, yung, yung trend niyan na sinusundan, di ba, ito sa bullish engulfing, pababa talaga siya. So, yung trend natin dapat must be a definable trend. Obviously, downtrend. Tapos nakita mo siya. Kasi may mga iba na hindi mo maintindihan. Meron kasi mga stocks na hindi ko maintindihan sa so, inyo gustong pumunta. Up, uptrend ba siya? Downtrend ba siya? Sideways ba siya? Hindi mo mag-guess. May papakita ko sa inyo yung mga CEU, mga, <laughs> mga, mga illiquid na stocks yun. Hindi mo maintindihan kung anong gusto niya mangyari sa buhay niya. Huwag yun. Kasi walang, walang pattern doon. Hindi mo ma- di mo ma-apply yung mga tinu mga pinag-aaralan natin kasi yun ay mga un super unpredictable stock. May mga unpredictable stocks na ngayon pa ay super unpredictable stock. So, i-apply mo lang yung bullish at saka yung mga bearish and golfing pattern logic na meron tayo para sa mga definable trends lang. Obviously, pag tinignan mo yung, yung stock, dapat yan ay talaga obvious na downtrend ay obvious na uptrend, obvious na sideways, di ba? So, yun yung, yun yung ibig ko sabihin doon sa definable trend. Unless the trend is definable, hindi mo siya pwede i-apply. May mga ganun eh. May mga not applicable. Okay, number two, okay, dalawang candlesticks dapat. Okay, <laughs> two candlesticks talaga dapat yung tinitignan mo, di ba? Hindi pwede mataas lang yan, pero eh, magkakasing laki lang yan. Kunyari, ganyan. Tapos, ano, hindi naman niya kinain. Um, paano ba itsura? Ganyan. Basta dapat kain na kain niya, nandun siya sa loob. Yung body, nung previous na candle, dapat nasa loob, nung susunod na candle, kaya nga engulfing pattern na sa loob. Pagka medyo nasa baba siya, 
Iba ko nyari ganyan. Tapos, mataas, pero nasa baba, hindi niya kinain. Hindi yan yun. <laughs> hindi siya engulfing. Hindi niya kinain eh. Na, Nag-guess yun. Gato yung sura ng candle oh. O yan oh. Hindi yan engulfing pattern. Ang engulfing, okay, yung body, nung previous na candle, must be inside the body of the second candle. So, two candlesticks yan dapat partner yan. Kapag hindi mo nakita na gan, nasa, na kinakain niya ni para ni Pacman, hindi yan kasama. Okay? Hindi yan engulfing patterns. Okay? Um, next, ano pa ba? Um, uh, yung mga mga pandagdag confirmation natin ah, 'di ba? Sabi ko nga, alam mo na bearish or bullish yung golfing patterns yan kapag ka yung una kung kung mas maliit pa yung body nung 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 isang candlestick, yung previous na candlestick, mas mas medyo mas mataas yung kubaga kasi 'di ba? Yung yung pinag-aaralan natin yung mga candlesticks na yan. Yan ang mga palatanda pero kasi hindi yan 100% accurate. Hindi siya 100% accurate. Eh, kung 100% accurate siya, hindi. <laughs> diba? So, anyway, so, meron tayong mga, kumbaga, 50% per, 50% chances of winning. Diba? Sabi ko nga, lahat ng mga inaaral natin, inaangat nang yan yung, yung chances of winning mo dun sa mga trade bets mo kasi para kang tumataya dyan eh. Diba? It's either bababayan or taangat o kung susunod siya dun sa may naiisip mo. Kaya nga sinasabi ko, dapat, although makita mo yan, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, susunod yung, yung stock price sa naiisip mo. Kasi nga, market sentiment ka. Kaya always set your stop loss. Kung nakita mo man yung pattern, di ba, um, posible, di ba, na, na, na sumunod siya. Pwede umangat siya kasi nakita mo pababa. May nakita ka na, na, na hammer. So, posible na angat siya. Pero posible na nabababa din siya. So, ibig sabihin, kapag nakita mo yung malaki possibility na, mata, na tumaas siya, 50% ka na, the chances of winning, set mo lang yung stop loss mo dun sa, sa baba. Okay? So, yun yung mga bearish engulfing at saka bullish engulfing. So, hanap tayo ng mga ganyang sample para lang makita ninyo. Um, based dito sa sa mga, ay, sorry. <laughs> Natitingin ako ng Facebook ko. Teka, teka, teka lang. Bakit ba nakabukas yung mga Facebook ko? Close ko lang. <laughs> Isasagot ako eh. Ah, sige, hanap tayo ng mga engulfing patterns. Yung mga talagang obvious na pababa. Wala akong, hindi ako nakahanap ka. Ah, ito, pwede rin ito. Ah, hindi, hindi, hindi. Sige, hanap ako. Um, engulfing patterns, engulfing patterns. Kasi ito yung mga pinag-aaralan ko na, ano, ito kasi, yung sa may hammer, oh. Ah, tama, hammer, oh. Sa, 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 ano ba ito? <laughs> sa, sa MBT. Ano ba yung MBT? Metro Bank. Teka lang, hanap ako, hanap. Ito kasi, ah, ito, 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 ito. kasi maganda talaga sa dito, eh. Ano siya, eh, napaka-textbook. Super textbook nung, ano, nung, nung chart nila. Anyway, kung engulfing pattern, yung titignan natin, di ba, eto, uh, di ba, downtrend siya. Teka lang, makikita mo downtrend yung stock, pababa yan, pababa, pababa, pababa. Eto, obviously, ano, double whammy na to eh. Saya, saya na dito. Eto, nakita mo, hammer na siya, di ba? Tapos kung mag-aantay ka pa ng confirmation, kinaumagahan, makikita mo ano to, di ba, green, pero kung mapapansin mo, eto, isang engulfing pattern. Di ba? Kasi yung body, Body niya, yung previous body nung candle, eto, kinain siya nung body nung sumunod na candle. Nakikita ninyo, ayan o, oh, ba? Diba? So, meron ako ditong, ulit, ulit, ito yung unang candlestick ko, ito yung first candlestick ko, ito yung second candlestick ko, pag sinabing engulfing pattern, kinakain nung body nung candle nung sumunod na araw, yung body nung candle nung nakaraang araw. So, ito yung body ng first candle. Ito, 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 ito. Diba? Tingnan mo yung body ng second candle. Kinain niya. Diba? So, ano ibig sabihin pag nakita mo yung mga engulfing patterns na yan? Yan ay isang bullish engulfing pattern kasi green. Diba? <laughs> diba? Pag green, pag red, bearish engulfing pattern. Ibig sabihin, pababa na. So, ano yan ang sasabihin ko dito? Pag nakita mo yan, yan yung magka-partner na candle na yan, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng trend reversal from downtrend naging uptrend. Nakita nyo? Ayan, no? So, from downtrend stock, pababa, pababa, pababa yan. Diba yan? Pababa, pababa, pababa. Tapos, lumabas silang dalawa. Ito, ito, ito. Lumabas silang dalawa rito. <coughs> ano nangyari doon sa stock? Tumaas na. Kita nyo? Ayun. Diba? Tapos, ngayon, um, dito magbebenta ka na kasi ito naman lumabas. Yung yung hanging man, di ba? So, pwedeng pag yung hanging man lang makita mo, okay na. Pag nakita mo tong double na to, pwede rin. So, pwede tayo, marami tayo mga, mga possible na palatandaan. Kasi posibleng hindi, hindi hammer yung lumabas. Posibleng uh, engulfing patterns yung mga lumalabas. Tignan ko nga yung iba. Yung mga nagkaroon ng mga trend reversals nito nakaraan lang. Ano ba? Um, EEI, tumaas ba yun? 
Cek natin ha. Cek, 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 cek. Uh, marami kasi mga patterns. So, teka, teka. JFC nga. <laughs> Yung JFC naging ano na sideways trend tapos bumagsak na naman, no? ba diba? Sa hanap tayo. <clears throat> Kahit dito na lang eh. Nagkaroon siya na short term uptrend. ba diba? uh, Ay, nasa engulfing pattern nga pala tayo. Sa hanap tayo engulfing pattern. Uh, mm-hmm, engulfing pattern. Ngayon lang ako naghahanap. Ano ba mga stocks natin? Um, AC? Nasa, ano kasi ko ngayon eh? Ang tinitignan ko, mega wide. Mamaya didiscuss mo. Mamaya papakita ko sa inyo trading diary ko ngayong araw na to. Uh, ha, 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 ha. Ito, engulfing pattern to. Okay. <laughs> Bibili na ako eh. <laughs> so, ito, 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 ito. Teka lang. Pero tingnan natin na kasi ito nung Friday eh. Diba? Paano ko nalaman na engulfing pattern? Diba? May, may zoom pa ba to? Wala na. O oh, So, paano to, uh, paano siya naging engulfing pattern? Diba? Ang rule lang na engulfing pattern is, ah, kasi ito isang downtrend na stock, lumabas siya. Diba? Pero red yan. Pero para sa akin, engulfing pattern eh. <laughs> diba? Kasi yung body, nung candle nung first day, diba? Ito yung first na candle. Diba? Tapos ito yung second na candle. Ito, ito, ito. Second candle. Diba? So, yung body ng second candle, kinain niya pa rin naman yung, yung, yung first candle eh. Diba? So, pwedeng bearish and golfing, pwedeng bullish and golfing, pero para sa akin, yung golfing pattern yan. So, titignan-tignan ko na itong mega wide na to. Parang bullish, no? Ay, bearish and golfing, pwede pa siyang bumaba kasi galing siya sa sideways. So, abang-abang. Pero kasi bibili pa ako sa mega wide. <laughs> so, so, yun lang yung ibig ko sabihin. Ito, 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 ito. Uh, bearish and golfing siya. Kasi kinain niya yung previous na, pre- previous na, ano ba yan? Na candle, di ba? Kaya nakita mo bumaba yung, yung stock, di ba? Pero ito bearish. <laughs> Sige. <laughs> diba? So, bumili ka kapag ka green yung sumunod na, na, na candle. Diba? Pagka red kasi yung ng, ng engulf, yun ay isang bearish engulfing candle. Ibig sabihin, posibleng bumaba katulad nung nangyari dito. Meron pa bang iba? Mm, ano ba yung mga ano ngayon? Mga stocks na tumataas? Hindi like, ko lang mag-gets. Uh, hanap pa tayo? Ano pa ba mga stock? Kung kausap ko lang sana kayo. Ah... Ano ba? Uh, na uh, AEV. Teka, teka. Hanap ako. Hanap ako. Makikita at makikita natin yung mga, mga yan. Eh. Tamad kasi ako maghanap ng previous na ano eh, no? Syunga, syunga. <laughs> ito actually kasi ito yung kagano sinasabi ko kanina sa may mega wide. ba? Diba? Uh, engulfing pattern din to eh. Ito, ito. Nakita niyo yung magka-partner na to. Ayan o. No? Engulfing pattern din yan eh. ba? Diba? So kanina siya ay isang obvious na downtrend na stock. ba? Diba? Yung body nitong first candle na to bayan diba itong candle na to ay kinain nung second candle. ba diba? Pero kung titignan mo, parang bearish and golfing. Pero kung sa akin titignan ko siya, kasi nasa downtrend siya, ano na ako eh, bibet na ako na umagahan yan. Pero, posible kasi na bumaba siya. Kasi nga, pag bearish and golfing pattern, ba diba? Kasi ibig sabihin, kinain siya ng isang red na candle kina umagahan. Posible bumaba. Pero kasi, posibleng patas na kulit ko talaga mag-analyze ng stocks. <laughs> so, nakita ko pagka downtrend tas may engulfing pattern, posibleng bumaba. Eh. Kaya lang, tumaas. O, hindi bibili na ako. Yung mga ita mo nag-upisa na yung, <laughs> yung uptrend. Anyway, uh, gusto ko yung ano yung clear eh. Yung mga hula ko kasi yan eh. Nakakainis naman eh. Um, sige, sa dito na lang kasi <laughs> asa na tingnan kasi nandito eh. Kasi nga, napaka yun nga. Napaka textbook ng mga patterns nito eh. Asa na ba ako? Teka lang. Ituturo pa ako sa inyo mamaya yung oversold at saka ano, RSI bounce. Teka lang. Yun talaga eh. So anyway, so basta check. <laughs> pagka, pagka clear, kasi ako may, mahilig ako kasi mag-risk eh. So eto pagka clear na, na, na bullish and golfing, pwede na yung buy, buy, buy signal na yan. Diba? Kasi nga, yung previous na candle, kinain siya ng susunod na green na candle, doon ka bibili for sure. Diba? So kasi bullish and golfing pattern yun. Dito kasi wala na akong makita na na iba. Tapos ito lang kasi yung sell signal ko kasi nag, nag-hanging man na siya. Anyway, ah, sige, sige. So, okay na tayo sa so, meron na ako tinuro sa inyo ng dalawang, ano ba yan? Dalawang trend, reverse, uh, trend reversal na palatandaan na patterns based sa mga candlesticks natin. So, yung hanging man, hammer, at saka ito mga bearish, saka bullish engulfing pattern, di ba? Uh, tuturuan ko naman kayo mamaya mag-record ako ng isa yung mga RSI bounce, di ba? Yung mga oversold at saka mga over, over, oversold, at saka overbought na mga, 
mga mga stocks kasi yun din yung mga matataas yung mga probability para para kumita ka pero anyway sa next video na yun ah uh, yun nga teka lang so okay na tayo dito ah uh, yun nga kung medyo natututo ka naman sa mga pinatututuro ko sa isa stocks nga medyo magulo yung utak ko <laughs> Pag, please press subscribe and turn on yung notification button para naman dumamidami yung mga subscriber ko dito para naman nakaka-inspire gumawa ng mga bagong content anyway Ah uh, sige, tuturuan ko pa kayo ng mga iba pang mga palatandaan para para tumaas yung 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 chances niyo of winning just sa may stock market na yan pero sa mga next video niya. Until next time.